Pozdrav ekipa. Za današnju temu ovog videa je zaslužen Crossbots Rozbo, znači user koji mi se javio dolje u komentarima na prijašnji video o tome kako sam započeo s biciklizmom. I napisao je par pametnih što bi ga interesiralo, a vjerojatno i ostale početnike. Znači veli ovak, promet, padovi, kvarovi, napadi psa, mrtve životinje, što nosim sa sobom, to sam ja dodao, navigacija i planiranje. Znači te tri zadnje sam ja dodao, mislim da bi tak bio ovoga, kompletnije informacije o svemu tomu. Dakle, za početak promet. Šta da vam kažem? Znači, u prometu morate biti uvijek svjesni toga da ste vrlo izloženi e, svemu. Znači, nemate nikakvo zaštitni oklop oko sebe. Znači, krenite od toga. Bez obzira da li ste u pravu ili niste u pravu, nemojte srljati. Znači, hrpetinu puta sam se znao, recimo, s cestakima grupa, vozimo se. Znači, u grupi postižete i brzine preko 40. Znači, po naselju uvijek sam davao do znanja da ne bismo trebali prelaziti 30 km na sat. Problem osnovni je u tome kad vas su ostali sudionici u prometu ne doživljavaju tako brze. Znači tisuću put mi se dogodilo idem, auto izlazi van a, sa sporedne ceste i trebao bi me pričekati. No međutim, on kričkom oka registrira da je čovjek na biciklu. I onda vidite sljedeću reakciju. Znači, ja sam već blizu, ali ja držim kočnice i znam da se to može dogoditi. Znači, ja sam već blizu i on još jedan put provjerava i stepe se. Znači, stepe se kako si brzo stigo dok te prvi put pogledao i sad dok te kontrolirao. Ako imate sreće da kontrolira, ako nemate sreće, on će krenuti. Ako ste vi isto tak na 40 plus na onim tankim gumama, znate da je zaostavni put prilično događak. Dakle, Morate biti svjesni toga da vas drugi sudionici u prometu ne doživljavaju da ste tako brzi. Znači, prosječni biciklista, ja mislim da ide tam nekdje oko, oko 12 km na sat. Pa se sad vi zamislite kad jurite prek 40. Jednostavno, znači, morate biti svjesni toga. Znači, čak i na Montibajku postižete bez problema brzine iznad 25. Znači, oko 30, bez frke se vi vozite s Montibajkom. Kod Montibajka imate sreću ima široke gume i imaju disk kočnice. Ok, i, i ovi novi e, cestovni bicikli imaju disk kočnice, ali imaju tanku gumu, znači površina kojom vi kočite je puno manja. Nikad neću zaboraviti jedne nizbrdice. Ha, bili smo u skupini, znači vođa skupine misli da svi znamo kud bude on krenuo. I sad na jedan put čovjek skrene desno, ja moram kočiti da ga ne puknem. Ne? I... Ja sam zakočio, čuješ. Znači, kad sam došao tam gdje smo stali, pogledaš što je 15-20 cm gume nema. Znači, guma se drži, drži one, ona vlakna ju drži i to je sve. Znači, toga uvijek morate biti svjesni. Sljedeća stvar, znači, one kulturi u prometu, mislim da je gubljenje vremena. Znači, i vozači automobila, ali i biciklisti, da se razumijemo. I biciklisti znaju biti vrlo, vrlo, vrlo nekulturni u, u prometu. Znači, od toga da vam vozači prilaze preblizu, da ne znaju da moraju dati žmigavac. Neko im je utuvio glavu da se za obilazak daje žmigavac. Mene nek neko objasni kako možete obići neke koje se kreću u istom smjeru kud se krećete i vi. Znači, to ne obilazite, nego prestižete. Kad ja stojim, onda me možete obići. Ali kad se ja krećem u istom smjeru u kojem se i vi krećete, vi mene prestižete. Ali ne, u autoškoli će, znači, čak mi je instruktor jedan put kad sam zaostavio, rekao, mladom vozaču, jer vam rekao instruktor da date žmigavac. Pa ne mora. E, dragi moji, morate davati žmigavac. Zapamtite si da morate davati žmigavac. Isto tak, Dragi biciklisti, znači ne možete se voziti s oproštenjem ko stoka po, 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 po svojoj strani ceste. Negdje ste čuli da vi imate, nemate pravo. Imate pravo za uzeti, sad ne znam, nemojte me za riječ držati, mislim da je 40 ili 50 cm desnog ruba kolnika, osim ako ima biciklistička. Znači to je ono koje imate pravo za uzeti. A sve ovo ostalo, kad se vi vozite po dva, pa prosim vas lijepo, ajte molim vas. Sljedeća stvar... 
koji sam isto i doživio kao vozač automobila, znači ide skupina biciklista. Njih je 30 u skupini. I ok, predivno je to, kužiš skupila še škvadra, ide škvadra i vozi se. No, međutim, nisu ostavili prostor za pristizanje. Još onda, da bude stvar bolja, skupina se razvuče. Znači, skupina od 30 biciklista može biti dugačka i 400 metara, i vi ne mrete prestići, morate imati prilični komad ceste da vi to prestignete. Znači, dragi biciklisti, kolege biciklisti, i na to treba pripaziti. Znači, ako je grupa malo veća, pa dajte se složite u nekoliko manjih grupa ili se stisnite jedan do drugoga, pa tako da vas vozači automobila mogu prestići. Jedan pot sam prestižući jednu grupu međimorskog kluba, neću ga imenovati, doslovno, znači ja dam ljevi žmigac, Znači, tip je s biciklom na ljevoj strani kolnika. Ja mu trubim, on kaj ja očem. Pazite, nije na svojoj strani kolnika, nego na ljevoj strani kolnika. Hala, znači moramo svi, znači zapamtite si. Uvijek budite svjesni toga da su ljudi takvi kakvi jesu. I da vi nemate baš nikakvu zaštitu. Vas ako dotakne, znači vi se vozite 30 na sat, ajmo. I samo vas dotakne. On se vozi stotku. On dotakne vaš lakat s ovim, kako se zove, retrovizorom. Uz malo nesreća vi lakat više nemate. Sljedeća stvar je, iza toga padate. Znači, iza doticaja obično slijedi pad. Znači, pokraj kolnika znaju biti razno razni šaktovi, betonirani prelazi, ovo ono, to je strašno opasno. Znači, zbog toga, evo, kaci ga. Nikad se nemojte voziti bez kacige. Kaciga glavu čuva, nije to bez veze ovoga rečeno. Istina, Bog vele da je čizma glavu čuva i ona čuva glavu. Ali kaciga je naj, naj, najvažniji dio opreme. Znači, ja znam kaj radim. To je najčešće kaj sam čuva od svih. Znam da vi znate kaj radite i vjerujem u vas i vjerujem da ste sposobni sve, no međutim, ono kaj ne znate kaj rade drugi oko vas. Osim ako ste na stradamosi. Znači, tu ću sad i ove padove obraditi, kaj je kolega rekao, znači, rukavice. Vrlo često sam čuo, a šta će mi rukavice? Nije zima, kaj se šminkaš s rukavicama i tak dalje. Znači, ako dobro pogledate, ove rukavice imaju prste i uvijek budu imali moje rukavice prste. Znači, na početku, kad nisam znao, kupovao sam rukavice bez prstiju, dok nisam skužio ili sam pročitao ili ne znam kako došao sam do informacije da od stvari rukavice bez prsta ok, puno su bolje nego nikakve rukavice, ali bolje je kupiti rukavice s prstom. Znači rukavice imaju zaštitu na dlanovima i na prstima. One služe tome da kad padnete, znači uvijek čovjek reagira tak da stavi ruke kad pada. E sad, ako idete po šoderu se zaustavljate, Rukama možete si misliti kako vam budu izgledali dlanu i prsti i sve ostalo. To me u stvari služe rukavice. U zimi rukavice služe naravno da vam ne bude i zima i tak dalje. Naočale. Kod naočala je važno, znači te naočale, dobro, žene gledaju kako izgledaju. Ima i muških kojima je strašno važno kako izgledaju. Nije da meni nije važno kako izgledao, ali najvažnije je sljedeće, da su one savinute, znači tak savinute kak jesu i da su sto bliže licu. Znači da vam ne vire trokrinu i ormari ovako, zbog čega? Zbog toga čak i ovako uz lice postavljene naočale zna se dogodi da mi buba uleti ispod. Znači buba uleti ispod i to zna biti vrlo opasno, znači imao sam par slučajeva kad mi je jedan put tu unutra uletila osa, znači prije nek sam ja uspio stati i skinuti se, ona je mene 4-5 puta ugrizla. To je katastrofa. Vi vozite, imao sam otvoreno tak i od onda, ako brzo vozim, zatvorim to do gore tak da mi ne uleti ništa unutra. Znači to je isto opasno. Da se vratimo na naočale. Znači čemu služe naočale? Osim kaj vas služe kao zaštita od uve zraka, Naočale služe prvenstveno protiv buba. Razno raznih buba, a ponekad to bude i kamenčić koji leti s biciklista ispred vas, iz automobilske gume leti kamen i tako. Znači tome služe naočale, da zaštite vaše oči. Znači 
Vrlo često kad vam uleti buba ili tak nećete izgubiti oko ili tak neke, ali to je trenutak kad vi ne vidite ništa. Znači to je trenutak kad ste vi dekoncentrirani, kad niste pažljivi, kad nemate pod kontrolom sve ono što morate imati pod kontrolom da biste se sigurno vozili. Znači naočale, zapamtite da su vrlo važne odmah iza kacige i rukavica. Znači, od oprime koju bi uvijek preporučio, bi donosite kućinom. Znači, šta ćete unutra naliti, nije važno tako dugo dok nije alkohol. Ja osobno koristim čistu vodu. Znači, čistu vodu, čak sam i na ovim ultramaratonima koristio čistu vodu. Nekad sam eksperimentirao sa raznim izotonicima, ovo, ono, ok. Ima u tome nečega, da se razumijemo. Ima u tome nečega, nije to beskorisno. Sve je to super, ali onda sam se prešaltao na čistu vodu. I recimo sad primjera radi na čistoj vodi, vozim veliku kilometražu, pada mi šećer, trebam snage, dovoljno mi je jedan sladolet. Znači, od nule kad krenete ili kad ste vi cijelo vrijeme vaš organizam nabrijan, 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 ne sad kad ga treba nabrijati još malo, onda treba malo posizati za jačim stvarima. A velim, ja pokušavam nekak da bude onak, prirodno. Pa onda ako neki treba, tu je sladoled ili Coca-Cola čak. E, obavezna oprema po meni je i mobač. Mobitel vam treba za tisuće stvari, znači idemo prvo od onih ljepših, znači na njemu možete napraviti si ruticu, navigacija, kad se vozite pa ne znate di ste, uvijek možete uključiti Google Mapse i pogledati, ili ako ne imate neki specializirani program. Znači, mobitel je dobar i zbog toga jer imaju kamere dobre, ljudi moji, ja bez mobitela, znači, o tom je najčešće, najčešće slike koje objavljam se u stvari slike s mojeg mobitela. Znači, njih najviše objavljam, zato jer mobač uvijek sa mnom. I onda ide ona ružnija dio stvari, ako vam se neš desi, recimo pukne guma, a rezervne nema, zoveš već koga zoveš, dojdi po mene i to je to. Ili, ne daj Bože da se dogodi neke gorega, znači, onda imate mogućnost nazvati službu već koju trebate, tako da vas pokupe. Znači, kad smo kod toga, odmah ću prijeći i na navigaciju. Znači, sad nemam gore na biciklu Garmina, jer znam di sam, znam kud se vozim, nema smisla, sve ostalo mi obavlja ručni Garmin. No, međutim, imam ovoga 810-ku, znači, gore su mapsi još na SD kartice, znači ne trebam internet, ne trebam ništa, imam gore topografske karte, NT nešto bla bla, i uvijek znam, znači cijelu Evropu imam unutra, znači topografske karte, čak i ove poljske puteve imam unutra označene i s njima najčešće vozim. Kod tih navigacija, znači sve skupa možete obaviti i na telefonu, što je istina, no međutim, Lakše je, lakše je na specializiranom uređaju. Znači, specializirani uređaj ima te neke opcije koje nemaju telefoni. Specializirani uređaj poput Garmina je vodootporan, znači prilično je otporan i na, ove, na, na prašinu i na sve te ostale vremenske uvjete. I baterije su im prilično dobre, znači traju prilično dugo, dok će Telefon, kad je uključen u non-stop ekran, jako brzo trošiti baterije. Znači, probajte neke iskombinirati. Te Garmine, ja imam tu 810-ku, ne vidim razloga da kupim novi Garmin. Znači, išao sam ih, provjerio sam ih, ne vidim razloga, osim što je dobro, hiljadarka ima veći ekran, eto. A ovo ostalo, ako možete nabaviti 810-ku s dobrom baterijom ili bilo koji drugi uređaj, proći ćete puno jeftinije. E, idemo sad dalje na kvarove. Kvarovi na biciklu pa nisu česti ako ga održavate, ali događaju se. Znači, najčešći kvar je puknuta guma. Znači, bez obzira, ja imam na biciklima tubeless, sve jedno sa sobom vozim dvije rezervne gume. Ne jedno, dvije rezervne gume vozim. Jer ako imate stvarno totalnu nesreću i naletite na nekaj, 
Znači, postoji mogućnost da oba dvije gume odu odmah. E, onda pomaže zračnica koju stavljate unutra, ako mlijeko ne mre pokrpati stvari. Naravno, ako je obična guma, znači ako nije tubeless, opet obavezno dvije zračnice, plus uvijek imam sa sobom i u obje verzije imam mali alat za krpanje, znači mali alat za krpanje tubeless na vele nema smisla, ima smisla kad je guma vanjska razrezana, onda staviš veliku krpu i voziš. Znači ovako će ti izaći nutarnja guma opet van i ne voziš se nikod, iako za to ima isto ovoga priručnih sredstava s kojima se može to riješiti. Kaj je još važno kod guma? Ako imate gumu, obavezno morate imati pumpu. Znači, bez pumpe također nema nikakvog smisla. Ja koristim one CO2 patrone, znači uvijek imam dvije CO2 patrone koje mogu nadrukat 29-ke, znači ne znam koliko je to grama, one velike, ali ih ne koristim za dopumpavanje, jer nema smisla. Vi kad ju otvorite, ako ju ne potrošite u roku dan, dva, ona će se polako isprazniti. Znači, za dopumpavanje koristim klasičnu pumpu, dok ako treba, ako baš gumi defekt i mijenjali ste gumu, onda bi trebalo tri gladne godine za ovu običnu pumpicu da napumpate to. Znači, onda koristim CO2 patronu, tup, to skoči i to je to. Nutarnje gume, na nutarnjim gumama ljudi znaju štedi, znači to ne preporučam. Ne preporučam, znači inače su te nutarnje gume sad sve više plastične, manje su gumene, ali znači cijena će vam ipak garantirati nekakvu sigurnost, iako se uvijek može desiti nekakva glupost, Bože dragi. Sljedeće kaj je krozbo, 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 ne, ne mene pričitati, predaleko mi je. Šta je kolega napisao su mrtve životinje koje pronalazi na kolnicima. Znači mrtve životinje, istina, tu i tamo znam i ja pronaći, no međutim u većini slučajeva kod nas te službe obhodnja cesti to miče. Znači to su te županijske ceste, na lokalnim cestama to zna biti duže. Unutar naselja obično makne čovjek koji ispred čije je kuće životinje, obično su to mačke ili tak nešto. Rijetko su psi, ali ima tih ježava, nažalost. Znači, ja jedino što mogu reći kad vidim da je ispred mene pregažena životinja, jednostavno okrenem pogled proći, jer prizori su strava užasni, jadne životinje su, ko da ih je valjak prošao i takve stvari, tako da to doista ne volim gledat. Ne vjerujem niti da je pretjerano higijenski, ali velim, kod nas tu u Međimurju, kod jesam, službe prilično dobro rade taj svoj posao i to ide. Dalje je rekao da kažem par riječi u napadu psa. E sad, psi obično nateravaju kod tač, ne vas. No, međutim, kad i vi reagirate, on se usredotoči na vas. E sad, to ne znači da ne smijete reagirati, morate reagirati, pasak je blentav, ide na gležanje. E sad, tu ima nekoliko stvari. Znači, jedan put sam sa skupinom smo se vozili i bili smo negdje u Podravini i krenula su dva Rottweilera na mene. Moram vam reći da mi je bilo uh, uh. E sad, kreneš još brže, no međutim psi prilično brzo trče. Kreneš još brže i onda me je moj kum, Željko Bokor, spasio od tih Rottweilera. Znači, kaj je napravio čovjek? Čovjek je izvadio svoj bidon i počeo špricat prema psima. Psi su stali. Psi su stali, bili su zbunjeni, ja to prije toga nikad nisam čuo, niti vidio. I rekao, bok je kak je sad to? Pa kaj ti to ne znaš? Rekao, ne znam. Znači, zapamtite si stvar. Pas bude stao kad počnete špricat bidonom prema njemu. Znači, to ga zbunjuje, ne znam zbog čega nisam proučavao, ali zbunjuje ga dovoljno da vi možete otići. Sljedeća stvar su razno razni suzavci. E sad, sa suzavcom imao sam ga jedan put kad sam vodio grupu gore iznad korenice, na plešivicu, 
Ima sam ga za sobom, ali ono ga za medvjede. E sad, kod tih suzavaca je problem sljedeći, znači ako vas policajac zaustavi i utvrdi da imate suzavca, najvjerojatnije budete morali dobro objašnjavati malo duže ovoga za kaj to imate. Jer dozvoljeni su, nisu dozvoljeni, nisam išao proučavati zakon, znam da su bili u trgovinama biciklističkim, no međutim nestali su. Ne znam zbog čega, vjerojatno nije bilo baš po zakonu, jer vi toga suzavca isto tako možete upotrijebiti na čovjeku. Dakle, suzavci sigurno djeluju, ali velim, najvjerojatnije nisu po zakonu u Hrvatskoj, tako da ostajemo s bidonom vode. I onda idemo dalje, što nosim sa sobom? Znači, osim ovoga opreme i što sam rekao, rezervnih guma, Pumpe, obavezno morate imati sa sobom onaj mali alat, neću ga sad vaditi, onda ga teško natrag vratim unutra, mali alat za bicikl, za popravu. Znači na tom alatu imate sve što vam treba za bicikl, za popraviti bicikl. Pazite kad kupujete te alate, ima što se. Kupite kineski alat na engleskim mjerama i ništa ne mrete raditi s njim, tu je tam neki dio paše. Ostalo ne paše. Znači probajte kupiti neke kaj znate da je u našim standardima metričkim, da će to raditi, a da ćete ga moći koristiti. Znači to imam, obavezno imam, kako sam rekao, dodatni set za krpanje, ne toliko da bih krpao unutarnju gumu, nego ako bi slučajno vanjsku razrezao jako tak da ju mogu dobro zalijepiti. Od opreme imamo još kaj, znači imam uvijek torbicu, u torbici stavljaš već kaj ti treba od ključeva, novčanika, mobitela i tak dalje, znači to bi stavio pod obavezno. I onda ide strašno važna stvar, mnogi biciklisti nemaju, po zakonu moramo imat, ali fučkaš na stranu zakon, u pitanju je vaša sigurnost. Znači, to je prednja bljeskalica i stražnja bljeskalica, može biti svjetlo. Ja koristim bljeskalice, na ovom električnom imam, kako se zove, spojeno sve ovoga na bateriju tako da je svjetlo, ali na svim ostalim bicikljima koristim led bljeskalice i to je fantastična stvar kad je magla, uglavnom kad su uvjeti vidljivosti nešto loši, ja uključujem bljeskalice. Znači one se vide nevjerojatno daleko i vrijede svaku lipu cent uložen u njih. Znači ako ju ne zaboravite isključiti, baterije traju obično pol godine, godinu, čak poneke, ne. A vide se, vide se nevjerojatno daleko. Znači, to je mala težina, mala investicija, doista nisu skupe, a bit ćete daleko, daleko sigurniji imate li ih gore na biciklu i ako ih uključite. Ponavljam, i po zakonu moramo imati naprijed bijelo od traga crveno svjetlo. Zapamtite, bijelo naprijed crveno od traga jer sam svašta vidio. Voziš se i prema tebi svjetlji bijelo ide na tvojoj strani ceste i da prema tebi tako dugo da ga ne osvjetliš farbim i onda vidiš da je stavi. Ili kontra. Znači voziš se i svjetlji ti crveno, a u stvari ide prema tebi. No da, toliko o tome. Kaj je kolega? Kroz boc rozbo. Kroz boc rozbo, uspio sam pročitati. Trebao sam si napisati veliki šalabahter, ne? Nema veze. Zahvaljujem se dakle kolegi koji mi je dao ideju za ovaj video. Ako vi imate nekakve ideje, ako vas neke interesira, znači nisam stručnjak da se razumijemo, ne prodajem se kao stručnjak. Pričam ono kaj sam doživio u ovih, koliko smo napisali, 18 godina, 16 godina, ne znam tu negdje, nikad s tim godinama na kraju. Kaj sam doživio, proživio, na početku sam istraživao, učio na pogreškama i tako dalje. Znači, imam nekakvog iskustva i ukoliko želite da vam ga prenesem, ako imate neku temu koja vas interesira, slobodno mi se javite. Obavezno moram ponoviti. Znači, događa mi se, ljudi misle da su moje te recenzije, videe, da su plaćeni. Nisu plaćeni, znači, ja to radim zbog vas. Vjerujem da vam mogu nešto pomoć, bilo kaj. Znači, kad recenziram uređaje, to su moji uređaje, ja ih kupujem, 
nabavim, isprobam, koristim i onda kažem što mislim. Znači, nemojte se brinuti o tome koliko je moja recenzija iskrena ili nije iskrena. Trenutak kad mi neko plati, vjerujte mi, na početku videa, ne da ću reći, naglasit ću nekoliko puta, ali sumljam da mi bude neko platio. No, nikad se ne zna. Ništa, ekipa, subscribeajte se, lajkajte, pridbilježite se, kaj je znači, subscribeajte se i kao ono, notifikaciju uključite tako da znate kad izdam sljedeći video. Pozdrav ekipa.